அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கம் மீடியாவில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஹோம் மூவி மேக்கர்ஸ் அந்த பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி தாங்க எங்களுக்கெல்லாம் அது வீடு மாதிரி எல்லா வீட்டிலையும் சாப்பாடு போட்டு வெளியே போய் ஏதாவது வேலை கீழே செஞ்சு சம்பாதிச்சுட்டு வா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே சாப்பாடும் போட்டு வேலையும் கொடுத்து எங்களுக்கு சம்பாதிக்க பணமும் கொடுத்தாங்க நன்றி திருமதி சுஜாதா விஜயகுமார் அவர்களே அவர்களுடைய மகனும் என்னுடைய அன்பு தம்பியுமான ஆனந்த் ஜாய் இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி பெறணும் இந்த படத்தில் பிகினிங்கில் இருந்தே ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ரொம்ப அழகான ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு வைப்ரேஷன் எங்களுக்கு த்ரூ அவுட் இருந்துட்டு இருந்தது கிட்டத்தட்ட இருபத்தாறு இருபத்தேழு வருஷம் ஆச்சு சினிமாக்குள்ளே வந்து சில படங்களில் ஒர்க் பண்ணுறப்போ இயக்குனராக நடிகராக ஒர்க் பண்ணுறப்போ அல்லது அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் அசோசியேட் டைரக்டராக மணி சாட்டு ஒர்க் பண்ணுறப்போ தெரியும் இது இப்படி வரும் இது பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து நிற்கும் அப்படின்னு அது அடங்க முறையில் இருக்கு ஏன் நம்பர் ஒன் கார்த்தி கார்த்திக் தங்கவேல் இயக்குனர் சேரன் மிஷ்கின் அமீர் இவங்க நிறைய பேர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணிட்டு ஒரு நீண்ட முயற்சிக்கு பிறகு இயக்குனராக வராரு அந்த அனுபவம் இந்த படத்தில் இருக்கு இந்த படம் அந்த அனுபவத்தை பேசும் அப்புறம் ஜெயம் ரவி ஜெயம் ரவிட்ட எனக்கு பிடிச்சது அவரோட இன்னசென்ட் ஃபேஸ் தான் ரவி நீங்கள் நிறைய குடும்ப படங்கள் பண்ணணும் குடும்ப பாங்கான படங்கள் பண்ணணும் இதோட ஸ்னீக் பீக் வந்து எங்களுடைய ஃபேமிலி வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஃபுல்லாக ஃபேமஸுங்க மிக முக்கியமாக என்னால் அடித்து சொல்ல முடியும் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் என்னுடைய மாவட்டத்தில் இருக்கிற அவ்வளவு ஃபேமிலி வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயும் இந்த ஸ்னீக் பீக் பார்த்துட்டு எனக்கு அதிகமாக ஃபோன் பண்ணது பெண்கள் தாய்மார்கள் குழந்தைகள் பசங்க தான் எப்போ மாமா அந்த படம் வருது எப்போ சித்தப்பா சித்தப்பா அந்த படம் வருது எங்கள் என்னுடைய தங்கை ஃபோன் பண்ணி இந்த படம் எப்போ வருது நாங்கள் போய் தேட்டரில் போய் பார்ப்போம் அப்படின்றாங்க இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஃபாலோ அப் இருக்கிறவங்க நீங்கள் தயவு செய்து கதாயனா கதாநாயகனான அந்த தத்து கதை அந்த ஹீரோயிக்கான ஃபில்மும் பண்ணுங்கள் கூடவே எங்களுக்காகவும் இந்த மாதிரி குடும்பமான படம் குடும்ப பாங்க படங்களும் பண்ணுங்கள் அடங்கமரு எதை பற்றி பேசுது அப்படின்னாக்கா சொல்ல வேண்டிய தேவையே இல்லை நமக்கு ஒரு கஷ்டம்னு வரப்போ ரெண்டு இடத்துக்கு தான் போவோம் ஒன்று கோவிலுக்கு இன்னும் ஒன்று போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் இன்றைக்கி நமக்கு செய்ய வேண்டியதை செய்யுதா அதுதான் அந்த படம் பேசுது சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை அந்த ஸ்னீக் பிக்கில் போட்ட அந்த ரெண்டு இதுலேயுமே வந்து படத்தை படத்தோட சாராம்சத்தை ஃபுல்லாகவே சொல்லியிருக்காங்க மற்றபடி என்னுடைய கூட ஒர்க் பண்ண நண்பர்கள் நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நாங்கள்லாம் ஒரு போலீஸ் ஒரு பேரண்ட்டுக்கு எப்பவுமே ஒரு நல்ல நல்ல ஒரு ஸ்டூடியோஸான ஒரு பிரில்லியனான அல்லது ஒரு நல்ல திறமையான ஒரு பையன் இருப்பான் அப்புறம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வெள்ளந்தியான ஒரு பையன் இருப்பான் அப்புறம் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் கரடமுடன பையன் ஒரு பையன் இருப்பான் இந்த மாதிரியாக தான் நாங்கள் யாருனாக்கா தம்பி மைம் கோபியும் நானும் முனிஷ்கந்தும் நாங்கள் ஒரு குடும்பமாகவே அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வாழ்ந்தோம் இது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நாங்கள் குடும்பமாக படம் பண்ணோம் நாங்கள் எங்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷனே நாங்கள் வந்து ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி வாழ்ந்தோம் வி ஹேட் அ வெரி குட் டைம் சம்பத் சார் சொல்லவே தேவையில்லை அவருடைய படங்கள்லாம் பார்த்து ரொம்ப ஒரு நான் ஒரு நேசிக்கிற மதிக்கிற ஒரு நடிகர் அவரோட காம்பினேஷன்லாம் நடித்தங்கிறது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாகியம் டெக்னீஷியன் இதை பற்றி சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் தம்பி இளையராஜா டைரக்டர் இளையராஜா எடிட்டர் சார் சாம் சாம் வந்து கலைக்கிருக்கார் இந்த படத்தோட இன்னொரு கண் அப்படின்னு சொன்னால் இசை இசைக்கு சாம் அந்த டான்னு வர்றப்போ அப்படியே புல் அடிக்குது கூஸ் பம்ஸ் வருது சார் தேங்க்யூ வெரி மச் சார் அண்ணன் விஜி நிறைய எல்லாத்தையும் பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் யார் விட இப்போ சுப்பு பொண்ணுன்னு சார் ஆஃப்கோர்ஸ் ராஷி நாங்கள் காம்பினேஷன்ஸ் நல்ல சீன்ஸ்லாம் பண்ணோம் எந்த அலர்ட்டல் இல்லாத ஒரு ஹீரோயின்ங்க அவங்க வருவாங்க நடிப்பாங்க போயிடுவாங்க ஐ தட் யூ டோன்ட் ஹவ் எனி டான்ஸ் யா குட் ஸோ ஒரு அருமையான படம் ஊடக நண்பர்கள் எல்லோரும் இந்த படத்தை ஆதரித்து நல்லா எழுதுங்க ரசிகப்பெருமக்கள் தேட்டரில் வந்து இந்த படத்தை பாருங்கள் 